Costa Rica was one of the world's first countries to power its entire electricity grid from 100% renewable sources. ICE is the country's national electricity supplier, and almost three quarters of its energy comes from hydropower. We've been to the Reventers on Dan to discover more about the role hydropower is playing in delivering responsible and sustainable energy for the entire country. For more than 70 years, Costa Rica has been developing hydropower, a vital component of the clean energy mix the world needs to address climate change. Now the country has fully renewable energy, thanks to hydropower's on-demand flexibility and storage services, adding grid resilience. Costa Rica ran on 100% renewable energy for 337 days, 11 months in 2020. Almost 72% of this energy supply came from hydropower. Today, Costa Rica supplies over 99% of its population with electricity. Ser emisiones netas eh, cero en el 2050 es una meta muy ambiciosa, pero las condiciones las tenemos para impulsar mucho la electrificación de diversos usos y seguir incluso incursionando en nuevas tecnologías como la producción de hidrógeno verde. Creo que tenemos condiciones óptimas y, y lo vemos como un valor en este proceso de transición energética. Porque ahora la clave es que nos movamos, produzcamos todo con esta electricidad renovable y creo que el país es un ejemplo o un laboratorio para demostrarle al mundo que eso es posible. This has been made possible by the Reventus on Dam, the largest hydroelectric project in Central America, financed by both national and international banks. The project was independently evaluated against the Hydropower Sustainability Assessment Protocol, looking at the environmental, social, technical and economic aspects. In 2019, Reventus on was awarded the Blue Planet Prize by the International Hydropower Association for its sustainability performance. En materia eh, de sostenibilidad ambiental y social ha sido fundamental el diálogo con las comunidades de manera que logremos satisfacer eh, las necesidades de ellos y también sus preocupaciones de manera conjunta, donde encontremos soluciones tanto eh, por parte de la comunidad como de la empresa. Entonces sí creo que es, es posible el poder desarrollar de manera balanceada los proyectos garantizando que no vamos a tener un impacto en la biodiversidad. En el caso de, de la planta reventazón fuimos reconocidos con el Blue Planet Prize de, de IHA justamente porque durante todo el proceso constructivo logramos aplicar de manera responsable protocolos y buenas prácticas que nos garantizaran el menor impacto a nivel social to protect migratory fish, an innovative river offset scheme was established. Data from the last five years show that fish variety and quantity have actually increased. A biological corridor was created to enable species like the endangered jaguar to safely cross the basin. And there's been an unforeseen human outcome. A nivel social, the impact most grande has been in cuanto al empoderamiento de la sociedad. Precisamente eh, al inicio del programa topamos con personas que no conocían la cantidad de especies total que viven en el río Parismina o también personas de la cuenca baja que nunca habían visitado partes de la cuenca alta del río. Gracias al proyecto de compensación fluvial del ICE y algunas de sus actividades, esto ha venido cambiando a lo largo del tiempo, generando un sentimiento de pertenencia y de posesión del río y esto eh, desencadena un, una reacción de protección hacia algo tan valioso como un recurso como es el río Parismina. Not only is Costa Rica's hydropower delivering clean, renewable and affordable electricity, as well as water supplies, irrigation and the management of floods and droughts, but it's also showing the world how to reduce carbon emissions while building energy security.